Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Soy Alfonso Martínez, como ya sabéis, el pesado de Japón. Y estoy aquí en la tercera temporada de este podcast que estáis escuchando en el año 2021. Porque ya sabéis que no he podido viajar a Japón y lo estoy grabando aquí en Barcelona. Pero espero que sea de vuestro interés, de vuestro agrado. Y estoy aquí en buena compañía, aquí con... De momento amigo, no sé si amigos, estoy aquí con Roberto Quítale Mateos. Exacto, estoy con Roberto Mateos, que lo hemos tenido aquí en el programa un par de aquí veces estamos ya. Estamos de nuevo, sí. Exacto, y estamos aquí con el amigo Carlos que se ha ido, pero bueno, nosotros aquí continuamos hablando de Japón. Muy a ver bien. si regresa, de momento somos dos interlocutores y posiblemente seamos tres, no lo descartéis. Y estamos hablando un poco pues, de, de sus viajes, es una persona que ha ido muchas veces a Japón. En su día, en los otros programas hablamos mucho de su primer viaje, nos centramos tanto con el amigo Carlos como él, que fueron a Japón en el año 2000, por lo tanto bastante pioneros a la hora de viajar al país del sol naciente, pero yo creo que podemos hablar también no solamente de su primer viaje, sino en general. Eh, ¿Tú cuántas veces has ido a Japón, Roberto? Yo voy por la sexta. Tú has ido seis veces seis ya a Japón. Veces, sí, con diferentes compañías, con quien he repetido ha sido con mi mujer. Exacto. Como mujer, además no sabía si le iba a gustar, porque ya te digo, ya te comenté en otros programas que ella ha visto mucho mundo y no es que la fuese a vacilar su, con esto. Tu mujer, pero, para que los oyentes sí, lo sepan, sí. tiene relación con el tema de, de vuelos, ¿no? Eh, de, correcto. Sí, entonces sí, sí, ella, sí. bueno, es una chica bueno, que ha viajado muchas veces y todo esto. ¿Tú tenías un poco de inquietud de si le iba a gustar tanto? a la eh, Efectivamente, pero no, no, al final ya estamos pensando en una... Con ella he ido dos veces, ya estamos programando la tercera, que ya me ha dicho que será el siguiente, sí o sí. Y esperando que suceda, exacto, esperando que exacto. suceda, esperando que suceda. Sí, ojalá cuando estén escuchando esto los amigos de aquí de Gaikan, se pueda ya viajar a Japón, quizás sí. Esto... Yo no sé si el 2021 va a ser mi año favorito para decantarme Espe Esperemos a ir que allí, sí, exacto. Pero, pero en cuanto se dé la posibilidad, allí estaré. Yo espero que me queden mínimo cinco o seis viajes más allí antes de... Yo creo que sí, ¿eh? Esperemos. ¿Qué, ¿Qué te falta por ver, Roberto? Yo, tu mujer alguna vez vino, eh, me la presentaste, tal, una chica muy guapa, muy simpática uh -huh. y tal, y la vi muy entusiasmada con Japón, no sé si habéis sí, ido una sí, vez sí, o dos, sí, 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 sí. o me, me preguntasteis algo, me pedisteis algún consejo, sí, la medida sí, de mis sí, posibilidades sí, sí, sí. y tal, y vi que le había gustado y tal. ¿Qué os falta por ver? Porque habéis ido muchas veces, pero Japón siempre, depende si os habéis centrado mucho en una zona, cuántos días habéis estado... ¿Qué crees que te falta por ver? o ¿Qué, qué zonas, qué regiones, qué prefecturas? A nosotros el problema que, que encuentro es que nos gusta mucho repetir lo que ya sabemos que nos ha gustado muchísimo. Y como lo hacemos con un intervalo de tiempo eh, de tantos años de por medio, eh, porque claro, con ella fui en 2009 y luego no he vuelto a ir hasta 2018. Claro, han pasado tiempo. Entonces, eh, normalmente repetimos otra vez. Eh, con ella siempre pillamos el el Japan Rail Pass, y ella es la que se encarga porque le encanta hacer las rutas sí, y le encanta vi. hacer uh -huh. todo, y ella es la que yo me dejo llevar y sé que vaya donde vaya me va a gustar. Entonces, el problema que tenemos es que nos gusta mucho repetir, o por lo menos la... países no nos gusta repetir, o sea, realmente el único que hemos repetido es Japón. Y, y habéis, ido unos, que, habéis ido unos cuantos países. Efectivamente, <risa> hemos ido unos cuantos, pero el único que hemos hecho ha sido... Algo tendrá Japón, ¿no? Sí. Algo tendrá y por suerte para los dos. Eh, tenemos la suerte de que a ella la comida también le fascina. Sí, maravilla. El, la parte de tiendas también le gusta mucho. Eh, bueno, los videojuegos y todo eso no los quiere ni ver, <risa> pero ese día siempre hacemos jornada de puertas abiertas. 50, 50, ella por un lado y yo por el otro. Es lo ideal. Y es la clave porque no me gusta arrastrarla sí. a estar en una tienda durante... Hay momentos en los que a lo mejor están en un recreativo y podemos estar los ratito, dos sí, divirtiéndonos no. con algo. Pero... Nosotros se nos pasan las horas muertas con eso y hay que tener en cuenta que personas ajenas... Ella, si la quiero encontrar, tengo que buscar alguna tienda, o sea, algún sitio de comida y fácilmente <risa> estarán en uno sí, sí. o estarán en O sea, otro. que habéis repetido muchos destinos, evidentemente, yo que sé. Hemos Tokio, añadido cosas nuevas, sí, los tres... La, Tokio, Osaka, eh, el Triunvirato, Kioto... El, el podium lo hemos hecho ah. la, todas las veces que hemos ido. Y luego hemos ido añadiendo cositas, pero nos faltan muchísimas. Nos faltan muchísimas, muchísimas cosas. ¿Dónde te gustaría ir, por ejemplo, de Japón? ¿Dónde me gustaría...? Como te decía Roberto, ¿dónde te gustaría ir? ¿Dónde, dónde crees que, que, te, que, os, que os falta, yo que sé, Okinawa, Hokkaido...? Okinawa nos gustaría ir, sí, sí, sí. Okinawa siempre lo tenemos ahí en mente y yo creo que es, lo incluiremos en, Caerá. En, la, en la siguiente. Y tengo una anécdota súper curiosa. Dime, dime. Y es que el, el, mi primera maratón que yo corrí 
Pero esto es muy grande, es como mi primera maratón. Como mi algo primera tan maratón, normal, sí, bueno, llevo, humillando llevo, aquí. Ah, llevo tres, o ah, cuatro, ya, 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 a lo mucho. Pero la primera que, que corrí la hice en Sapor. No lo sabía. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Allí fue la primera. Que por cierto, también eh, el único no japonés que estaba allí corriendo. Fíjate que Hostia, las grande. maratones son una cosa. ¿Cuándo es la maratón de Sapporo? ¿Cuándo fue? O sea, Esto se fue dos... cuando yo fui, si mal no recuerdo, era noviembre. Noviembre, si mal no se hace. recuerdo. Y buena se época. agradece. ¿eh? Porque... Buena época, buena época para el Japón. <ríe> sabes lo que ya sabes cómo es el que, verano bueno, allí. Que es Sapporo, que allí dentro de cabe, pero no lo sabía que había sí, corrido sí, maratón sí, en Japón. Sí, sí, la primera vez la, la hice allí. La primera grande, vez la hice allí, grande. que yo mismo, fíjate que durante 42 kilómetros decías, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Y allí no había muchos turistas que... Es que es lo que te digo, una cosa como una maratón, que quieras o no, estás acostumbrado a que la gente se es desplaza... Más multitudinaria, más internacional, ¿no? Pues allí tampoco había ni... No, ¿verdad? ¿Qué allí año estamos hablando? 2009. 2009. 2009, ¿eh? 2009, 2009. Allí no había ni un solo... Y luego, además, en mi caso... Yo que mido metro noventa, Exacto. sobresalía lo que no estaba escrito, pues sí, todo, sobresalía sí. 20 centímetros sin... Que ese es otro problema que he tenido en el metro y que he tenido en... Sí, bueno, la en gente muy alta, sitios, claro, claro. Que no, sabes que... que es complicado que, allí, que sobresale, sí, sí, sí. Sobresale sí o sí. Y allí la maratonera era exagerada. O sea, allí era exagerado porque veía eso, que decías, uff, voy aquí con un montón de... Me sentía... Es que me sentía... Y la gente te daba sin, un poco... Sin faltar el respeto sí. ni nada, pero yo me sentía allí como Blancanieves, ¿sabes? Claro, claro, claro. <risa> Blancanieves y los 10.000 pues diez mil enanitos. Es una de las cosas que nunca... Que a lo mejor es un tópico que en Japón son muy bajitos. Y yo te iba a decir que normalmente creo que no. Mira, porque... hablando de tíos grandes... Sí, ahora veo un tío grande. Aquí, aquí <risa> vamos a pasar el micro, se incorpora a Carlos... Vamos aquí, aquí a, a dos pasarle. minutos después de reloj, ¿eh? Sí, 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 sí. no, hemos seguido aquí hablando un ratito nosotros, está colocándose el, el micrófono, aquí continuamos, amigos. <risa> eh, no, el tema de que, del tema de la altura es una cosa porque en Japón, todo el mundo me decía, o tienes la sensación, como el típico japonés bajito con la cámara de fotos de 1,40, yo mido, no, no llego a 1,80, 1,78 mido, uh -huh. y allí yo no me considero que sea muy alto, veo mucha gente alta. Ahora sí. ¿A que sí? Ah, pero en 2000 no, no tanto, ¿verdad? A nadie. Vale, porque es uno de los tópicos que, por así decirlo, yo he de rocado o mucha gente te dice y allí son muy bajitos gente que no ha ido a Japón y familiares tuyos he ido muchas Ajá. veces y tal Alfonso allí son muy bajitos en Japón ah pues no porque yo, yo voy creo... ahí yo me veo normal y mucha gente muchos japoneses más altos que sí, yo sí, 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 una sí. cosa dime los japoneses eh, dan la sensación de que son poca cosa no bajitos gente muy delgada eso es verdad muy entonces da la sensación de que sean más que pequeños. sean menos eh. eso es lo que te quiero decir vale, yo creo, vale, no vale, es cuestión vale. de, de altura es cuestión de, de fisionomía ellos son más Sí, sí, cuando sí, los sí. luchadores de sumo Exacto. los ves por la calle y no suelen ser tíos hormonados como ves aquí que tú ves mastodontes ¿no? allí suelen ser gente muy fibrada muy delgada, muy estilizada y yo creo que esa es la diferencia. Correcto. ¿Has visto luchadores de, de sumo allí en Japón, Carlos? He visto, si en uno de los viajes sí que vi, a uno pasando por paso de cebra con su guesa correspondiente delante suyo. ¿Había mucha multitud allí o...? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, la yo gente solamente... los aclama, los mira sí, como... Hostia. yo solamente una vez, en los Aparte primeros con viajes... Los, con los zuecos de ¿Verdad? Sí, y sí, sí. Y fue, creo que fue, una, si no recuerdo mal, una estación de Shinkansen. Y de repente vi mucho algabarabío, muchas personas allí, y en Japón sabéis que normalmente todo el mundo se comporta, y era precisamente por eso, porque era como una estrella, una celebridad, supongo, no sé si recuerdo si fue en Kioto, fue en un Shinkansen, en una estación y tal, y era eso, digo, ¿qué pasará aquí? ¿Qué diablos nunca he visto en Japón tanto descontrol, vamos a decir, una estación? Y era por un luchador de sumo, que digo, no he ido nunca a ver al sumo y me parece curioso, pero... pero sí estuve. Yo no, yo no he ido estuve. tampoco, pero sí que me gustaría verlo, porque es un deporte súper curioso. ¿eh? ¿Verdad? Cuéntanos un poco, Roberto, ¿cómo fue la experiencia? Yo he estado en dos eventos deportivos en, allí en Tokio. En el Tokyo Dome, que Ajá. he jugado las dos veces, y fue el torneo de sumo, y el lucha libre. ¿Lucha libre el también? Sí, Ostras. el New Japan Pro Wrestling. Eh, eso era otra de las cosas que tenía entre... Sí, 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 sí. Entre ceja y ceja y sí, al final las... El, ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Eh, el... Por ejemplo, sumo, al no conocer... Pregunto, ¿eh? Nosotros... Claro, el sumo, el problema es... Eh, me dio un poco la sensación de que la No aprovechamos, vez, no nos enteramos. La ¿no? primera vez que vi en Nueva York un partido de fútbol americano. Que decías... Mmm, Estoy aquí... No de por qué se para esto. <risa> Aquello es muy de ceremonias, muy de... Hay que hacer tiene música, muchos tal, aquí, claro, claro. muchos... En realidad dices... Así como en el wrestling sí que dices, hostia, vale, estos van por faena. En el sumo, 
eh, había momentos que te costaba recuperar el vale, hilo, vale, ¿sabes? Vale, Porque vale. decías, demasiados parones por aquí y luego que la lucha dura tres segundos. Es que es eso, claro. O sea, el problema es que <risa> la lucha <risa> no puedes ver algo realmente. Yo no he visto mucho sumo, pero sé que no dura ya, ya, ya. más de un es minuto. Muy fugaz, exactamente. Claro, claro, es muy... Entonces, en contacto, es que pestañeas, a, a claro, allí pestañeas y, perdido, te, y te claro, lo has claro. perdido. Y entonces pues no podías ni comentar con la persona con la que ibas el tema, porque como lo mirases... Tenías que estar... Eh, exactamente, tenías que estar allí sin pestañear. Eh, me gustó, la verdad es que me gustó, sobre todo me gustó el público japonés. ¿Cómo se comportaban? Me parece maravilloso. O sea, parece siempre tienen la fama de ser un público muy contenido... Frío, muy, quizás... Y bueno... Yo, pero ya no iba con esa idea, porque nosotros estuvimos en, en el año 2009 también, tuvimos la oportunidad de estar en un concierto de estos de... No recuerdo ahora, es un personaje de SEGA, uh, un holograma. Ah, sí, la, la... Hakuni Miku. Es llama, correcto, ¿no? la Hakuni Miku, uh -huh. sí. ¿Fuiste? Y, sí, es sí, que sí, me ha sí, estado sí, en todos sí, lados, sí, es sí, increíble. Sí. Estuvimos allí en uno de estos con los japoneses, con, con esos... Sí, con de los, los de, glow de, estos sí, que exactamente. Hacen... Y, y, Dije, vale, fliparías, esta ¿no? gente es maravillosa. Están o sea, locos, ¿no? Sí, 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 completamente. Pero era devoción lo que sentían allí por el holograma. Sí, es porque no ¿eh? se veían ni los músicos. Los músicos estaban detrás del escenario. Allí solo se veían los hologramas. Sí, era, y, era alucinante, no, sí, sí. el efecto era espectacular. Sí, sí. Pero la gente decía... No es increíble la devoción que tienen un poco... Eh, no en el mal sentido, pero para que me entendáis, un poco por la mentalidad rebaño, ¿no? la mentalidad cor Totalmente. colmena, si todo el mundo tal, todo el mundo tal. Yo alguna vez, en un par de ocasiones, eh, me he visto casi inmiscuido en, en el fenómeno idol, de, pues, eh, me acuerdo una vez, eh, fue el, no recuerdo cómo se llama ahora, es en la parte final de Osaka, una de las líneas de Osaka, que hay como una suerte de centro comercial muy grande, y por un amigo común y todo esto había un evento de id idols, chicas de estas de... Y nosotros íbamos ahí con otros amigos, yo no sabía ni quién era, ni qué hacíamos ahí, ni nada, ¿no? Y yo aluciné, la cantidad de japoneses, eran chicas de 11 años, no mm. recuerdo, de, y japoneses locos ahí, pero de 40 o 50 años, y una devoción, lo que tú dices, o sea, las chicas iban, bueno, daban un concierto, luego iban por un ascensor, hacían Ajá. un tour, firmaban una serie de autógrafos, pero yo aluciné, o sea, eso lo que estás comentando, ¿no? Todo el mundo tan alucinado y todo el mundo tan al rebaño, ¿no? A lo que hacen las personas, y ya me he dado cuenta más de una vez, si hay eventos deportivos o algo así, y en alguna ocasión de tanto ir a Japón me ha pasado que he estado allí y a lo mejor justo se celebraba la última vez, por ejemplo, este año, en 2019, el último año que he podido ir, eh, ¿qué hubo? Japón llegó, eh, ¿qué era? ¿Béisbol era aquello? Béisbol, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, sí, sí. Pues estuve un par de días con amigos japoneses viendo el béisbol. Y os lo digo como pequeña anécdota, ¿no? Pero entonces allí, yo por ejemplo no tengo ni idea de béisbol y lo bueno es que los japoneses tampoco. Pero como su selección había llegado claro, más lejos en béisbol claro, de lo que claro. solía llegar, pues había un fervor de vamos a ver el béisbol, todo el mundo ahí mm. los bares, no sé qué, y yo alucinaba porque le preguntabas, eh, había alguna amiga o amigo japonés que hablaba español o inglés, le preguntabas, ¿pero qué ha pasado? ¿O qué? No, no lo sé, pero como es Japón de... <risa> bueno, alucinas con sí, las coreografías, sí. que yo no sé dónde las practican, porque ves el estadio haciendo una coreografía a nivel de... No, aquí estamos acostumbrados a la típica ola cutre, y allí ves coreografías perfectamente, ¿Ah, sí? sí, 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 Eso perfectamente no hechas. Y dices, bueno, pero, pero ¿dónde ha practicado este montón de gente a, a este, esta historia? Ahora que comentas lo del béisbol, eh, de, en 2010 con Carlos, que fue, es la única vez que lo hemos encontrado, nos encontramos una... No la he vuelto a ver después ninguna de este estilo, pero nos encontramos estas típicas... Eh, no sé cómo llamarlo para que practiques bateo de béisbol. O sea, ah, sí, cuenta, contadnos esto, porque me lo, me lo han eh, dicho antes fuera de micro. Bueno, sí, sí. El, el, pasamos por detrás del templo de Asakusa, dando un paseo nocturno, eh, nos encontramos un guante de béisbol gigante con una pelota, y por aquel entonces, eh, lo que comentamos antes, antes de empezar la entrevista, lo tenía relacionado por el tema Yakuza y todo esto del el videojuego. videojuego yakuza, sí. Pero por aquel entonces no había Yakuza ni había nada. O sea, no, el videojuego todavía no se había creado ni nada por el estilo. Pienso yo, ¿eh? A lo mejor sí, se está refiriendo Roberto... Porque a lo mejor la versión de PlayStation 1 sí que existía ya, no lo sé. Sí, el PlayStation 2. Los, eh, los oyentes que están un poco desubicados se está refiriendo a los lugares en Japón donde se puede practicar béisbol en sitios cerrados. Efectivamente. Y que, bueno, por ejemplo, yo que he ido unas cuantas veces a Japón, nunca he estado allí. Los turistas pues, normalmente allí no nos metemos. Nosotros Entonces, ellos suerte. fueron usados como para meterse... Eh, <risa> contadnos, contadnos. Pues... Eh, el desconocimiento, lo ves y dices, yo quiero intentarlo, pero sabes que tienes que echar unas monedas y... ¿Es máquina también, tipo de ramen o de otros, eh, unas eh, monedas? ¿A qué te refieres? No, allí, ¿Cómo en, funciona? El, en el mismo sitio donde bateas, 
eh, está para echar la moneda. Ah, echas monedas, te salen sí. bolas. Y entonces te, le, las bolas te las disparan. Ah. Desde, tienes, eh, puedes contratar el número de bolas, pero también te puedes coger la velocidad, puedes coger esto, puedes coger diferentes... Eh, pero al lado poco. vuestro hay otros japoneses que sí, son buenos sí, sí, y tal, hay ¿no? Cinco, sí. Bueno, nosotros no dimos a ninguna. No diste ni una bola, ¿no? Literalmente. Es muy difícil, es que es muy difícil. O sea, nosotros eso, literalmente no Yo de pequeño rozamos. hacía béisbol, pero ya era difícil, o sea, yo ahora nosotros me veo... no rozamos ni una sola bola. No, no. no. Ahí había, bola. Ahí había Profesionales, ¿eh? Había gente para... Son sitios para, para el estrés. Sí, Sales sí. de la oficina y dices, me voy a echar unas cuantas bolas y por lo menos llego a casa más relajado. Sí, sí. Están los que se van al bar a tomarse <risa> algo con los amiguetes. Al Zacaya. Exactamente. Eh, y no, es... esto es como que vas a un arcade, eh, un tío que te pega una hostia al Kino Fighter, suelta el juego, pues hay otro que se va con el béisbol. Ahí está. Aquí Roberto no lo quería decir, pero lo voy a decir yo. Le reventaron el culo, uy, no sé si se puede decir, pero le reventaron el culo una chica jugando al Kino Fighter. ¿Al Kino Fighters? Chicas. ¿Verdad? Sí, sí, fue espectacular. ¿Lo sufrió mucho o no? A ver, cuéntanos. Uno de los mejores. Cuéntanos. No, pero... estamos hablando de Roberto, igual que el amigo Bill Río, que lo comentábamos en otro episodio, que es, no, no son malos jugando los juegos de lucha. Bueno, no, eso pensábamos hasta que realmente... Hasta que fueron a Japón, hasta ¿no? Hasta que vas a Japón. Tú, en el momento que sales de tu charquita... Tú eres el rey, la rana más grande de tu charca, pero en el momento que te eres vas a... Eres el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Efectivamente. Cuando... Y allí vamos en plan... A él le dio una tunda y ¿Sí? el resto nos enamoremos de ella. Sí. Encima, encima, <risa> encima era guapa, ¿no? La chica... Bien, o no, pero ya el hecho de ya... que te hubiese tocado la cara, claro, eran... Ya subía, ya subía. Eran, eran fantasías de, 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 de decir, va, me gustaría una chica sí. que supiese jugar, que esto y que lo otro. Y, y ahí estaba, ahí estaba. Allí, bueno, allí se llevaba mucho, las máquinas están una enfrente de la otra en los recreativos y tú no sabías en ningún Las momento enfrentadas, como no sabéis. sabías en ningún momento con quién estabas sí. jugando sí a veces yo me asomaba y a lo mejor te había ganado un chaval de 12 años un Crío, de la tarde una sí. chica un, un anciano sí. me ha pasado eh sí como yo te, humill, te había humillado a lo mejor yo estaba jugando al Alpha 3 el 03 me gusta mucho y a lo mejor no había nadie y yo jugaba llegaba algo y entraba alguien Here comes a new sí, challenger sí, 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 y además. ya está se acababa a mí <risas> hasta ahí llegaba mi aventura y luego me asomaba igual era un chaval de 12 años además allí con cara de empanado allí no había manera de jugar solo o sea siempre no, no. te entraba alguien entra alguien siempre, entra. siempre, siempre, siempre. <risa> yo iba... es súper divertido y yo, yo no sé si era el hecho de que te viesen de fuera como diciendo vamos a ver cómo se las gastan sí. estos pero era un ridículo detrás de otro y <risa> yo lo disfrutaba ¿eh? hay, que, sea, hay que vivirlo así ¿no? yo lo disfrutaba como un sí, enano sí, sí. vamos yo decía qué grande qué, qué alegría tú aquí te puede ganar hasta cualquiera y era un... Carlos tú bueno. que eres un hombre como yo que no te gusta la cerveza salir de fiesta y todo sí, eso bien. ¿Tú alguna vez por compromiso ahí en Japón has tenido que salir eh, por allí de marcha alguna vez en estos años? Te pregunto, no, pero no, mete, no, 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 ¿ahí acabamos muy cansados? <risa> yo te pregunto, pero alguna no, vez... Yo no he, nunca he salido de noche, es una de las cosas pendientes que tengo. ¿En serio me lo dices? No... Te lo prometo, no he llegado a salir nunca, porque lo primero que siempre que he ido estaba, lo que digo, hecho un cebollino y... Estabas más gordo, los uh, Me oyentes. costaba muchísimo, yo claro, llegaba claro. a las 8 de la noche, a las 9 la después... Cenicienta. A las 8 ya... Claro, claro. 8 9 de la noche... Que... Yo no, es que, a ver, eso nos pasa a todos, que en Japón, y los oyentes que hayan ido lo saben, que acabas muy cansado porque allí andas mucho, tienes más actividad que en tu vida normal, eh, estás disfrutando, pues, bueno, eh, hacemos un tipo de vida turística, vamos a decir, claro. que, bueno, que exige más. Y en el caso del amigo Carlos, si en ese momento tenía sobrepeso, pues claro... Eh... Bueno, sobrepeso, por contarte una anécdota en sí. el viaje de, de ida a Japón con Robert, en el avión de Italia me quedé encallado en el asiento de emergencia y tuvieron que tirar de mí para poder sacarme por ¿Cómo encallado? ¿Cómo, ¿Y cómo de emergencia? A ver, explícanos, explícanos. ¿Cuánto pues pesabas? Claro. No pesabas tanto tampoco. Sí, cuando me fui a Japón estaba sobre los 180 kilos. Estaba un mes de operarse. Estaba la cosa ahí. Estaba un mes de, no, 180... De la Sí, porque ya había perdido... Pero allí perderías perdido. algo de peso en Japón, que era en la vuelta. Oh, no, allí solo pierde dinero. Allí solo perdí dinero. Porque allí en el restaurante, cuando entraban, nos Qué hacían grande. la X y decían, aquí no entráis más. Ya tú, no. Allí Baneado. el Karaken era... ¿Pero qué, qué te estiraban? A ver, ¿que era Air France o qué...? qué, qué... Sí, fue en el Italia, o sea, resulta que... Yo con lo grande que soy, normalmente cuando me sentaba me buscaban un sitio donde no hubiera nadie al lado mío, porque ocupaba prácticamente dos, dos plazas. Dos, claro. Levantaban el... ¿Cómo funciona esto? ¿Y tú qué...? Es que no sí, sé cómo... le, sí, levantaban el sí, reposabrazo, sí, el reposabrazo y, sí. y tenía doble Dos, para mí. Claro, claro. Había alguno vacío, pues bueno, por sí, lo menos iba yo sí, cómodo. Sí, claro, claro. Pero en el viaje de Italia iba a reventar, de Italia... Y me dijeron, bueno, como eres grande, dice, te vamos a meter en emergencia, que es más espacioso. Hay más, sí, sí. Claro, es más espacioso Ahora de, entiendo, vale, perdón. Hacia, hacia el frente. Correcto. Pero tiene el defecto... El de los lados, no, a ti no te podían no se puede, hacer. Claro, y no se puede ni levantar no, los reposabrazos, no, son no, fijos. Claro, yo tonto de mí pensé, bueno, qué pues bien. 
entraste... Me senté a Ibai, lo loco. voy a dejarme y... Se dejó caer. Me dejé, claro, ir. Me dejé caer y escuché crujir el plástico. El... Entonces, Tú notaste como la carne se asentaba, ¿no? No, no llegué a sentarme del todo porque, porque la presión... Tenías miedo, me, ¿no? No, 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 porque me impedía, me quedé encallado. Entonces, no, no podía yo no tocaba más. con el culo la No llegaste a sentar. No, 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 no encajó del todo. Y como todo. me quedé en esa postura, no tenía fuerza suficiente por el peso que yo tenía para poder levantarme, porque como estaba presionado... Ni hacia y... arriba ni hacia abajo. Para no, no, me quedé ahí tu... <risa> tuvieron que tirar de mí para <risa> sacar de fue Carlos y... y no, ¿Pero dónde te pusieron cuando consiguieron rescatarte, vamos pues, a decir? Pues buscaron el sitio donde Salida hubiera, donde hubiera, sí, donde hubiera, sí, donde hubiera claro, más espacio y que no hubiera espacio. nadie al lado. Madre mía, madre mía. Si, bueno, si, ese, si en ese avión pasa como en este episodio a ti y a mí que nos gusta la dimensión desconocida, <risa> este episodio del gorila este sí, que hay en el ala, que aparece en el ala ese, ¿no? ese, ese avión cae. <risa> o sea, Carlos no hubiese podido hacer nada al respecto. <risa> qué grande, qué grande. Claro. Me, me llegaron a pasar luego el segundo día el ataque del lumbago aquel que estuve. Sí, ¿verdad? sí, le pasó de todo a la criatura. Claro, Pero estamos hablando del primer viaje que fue una semana y tú... No, no, es eh, No, este estamos hablando este, de 2010. 2010, 2010 esto ya vale. Sí, vale, este vale, vale. El viaje que hicimos él y yo juntos. Vale, exacto. Que este ahí que estabas ahí. De todos que... los que he hecho, los dos viajes que mejor he, han, que más he disfrutado, sí. uno fue el que fuimos todos porque era novedad, pero el que hice con Roberto, la verdad es que fue... Te gustó mucho, ¿no? No volvería a viajar con otra persona solo, porque lo he intentado con otra y no... No es lo mismo, es Pero difícil. con Robert ahí, no sé, no, Un feeling y ya años, lo tenéis eh, demostrado que en viajes... Ya me eh, conoce, ya sabe el, mis manías, sí. yo igual que sé que no tiene mucho pelo, entonces no me, <risa> no me, no me molesta. Falta de no, sí, amigo, y, a, y a lo mejor hay momentos que os vais solos ratos, o un día, mediodía... Bueno, yo, no, 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 sé, no ¿eh? nosotros pasábamos el día completo... Nosotros ¿Juntos? pasábamos sí, de, el día yo completo a veces... hasta que a él se le agotaba la batería, que era a las claro. 8 o las 9, ah, ¿sí? y después de la ducha... Tú eh, ibas ya, yo me iba. claro, tú te ibas de yacuzas ya y de vida nocturna. Yo, de, ya, de... yo en la ducha, para curiosidad, claro, ellos son más pequeños. Sí, lo sé. Yo me tenía que lavar primero el medio cuerpo y luego salir de la ducha y meter la otra. Y el, Pero como a ver. Medio. Pero esto es en un hotel, en la ducha no coges. Como, en la que el hotel época, que cogimos no, nosotros no era una ducha pequeña. Exacto. Claro, pequeña, ¿no? Para él se podía duchar. Sí, normal, ¿sí? normal, sí. exacto. Pero yo solo podía meter medio cuerpo mío, exacto. me duchaba ese lado eh, y, y luego hacías otro medio. Y luego de... hacía otro medio porque no cabía. Cada nada. día te duchaba <risa> medio cuerpo. <risa> era, era, bueno, ese viaje, eh, eso fue ¿no? lo, lo mínimo. O sea, yo sabía que después ya iba a pasar por una operación. Que sí, sí. Te, por suerte todo fue bien. Todo y... fue bien y hoy, sí. cambi ha cambiado mucho mi vida, la verdad. Correcto. Nosotros aquel año teníamos el hotel en Asakusa. Y recuerdo que cuando Carlos ya se quedaba groggy, porque además es que se quedaba groggy, después de la ducha, literal, ya podía pasar allí, podía haber un terremoto, podía haber lo que fuese, que él Todo ya el día no se andando, despertaba claro, off, claro, hasta el día siguiente con, con 180 ese peso. Kilos, claro, claro. claro, y yo no, bastante mérito tenía. De en viajar, la... ir, a, ir a Japón, O sea, por aquel lejano. entonces no estaban las pulseritas estas que llevamos ahora, a día de hoy, de cuenta pasos, sí. pero rondaríamos los 40.000 pasos diarios sin ningún mucho, problema. ¿eh? A pesar... Sin claro, ningún problema. Yo me mantenía porque no paraba de comer. Ya tenía mérito, lado. ya tenía claro, mérito. Claro. Allí luego lo que hacía era darme el paseito. Ya te digo, estábamos en Asakusa, me sorprendía muchísimo el hecho. Muchas noches me iba a batear yo solo. Sí, 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 sí. sí muchas bueno, noches a batear, iba, pero dabas a intentarlo. Ahí, o sea, ahí, ahí, jamás, ahí, pero... lo, jamás lo conseguí, pero me pasé un par de un par de veces. Es más, mira, por timidez me quedé con ganas de hacer una cosa que me arrepentiré toda la vida y es que al lado había, te lo hemos mostrado en fotos. Había una cancha de fútbol en la que por las noches se dedicaban a ir los chavalitos a jugar, a jugar y todo sí. eso, emulando a su base y compañía. Mm -hmm. Y me ofrecieron jugar y Ay, por, bueno. por vergüenza y por no, el ropaje sí. que llevaba no me, que no me atreví, hecho, claro. pero me hubiese encantado. Es una de estas cosas que me arrepiento. Es que ahora que lo decís, en ocasiones, habiendo estado en diferentes alojamientos, sobre todo antes cuando mm. no cogía un Molly Mansion que andaba por hoteles variados y tal, muchas veces estás en tal ciudad y tal y ves muchos edificios y sabéis que las partes de arriba y en Japón son un poco diferentes sí, aquí. Sí, Se aprovecha sí. todo el espacio sí, mucho totalmente. y hay como pistas de tenis, mm -hmm. lo que decís de béisbol, de todo. Muchas ocasiones estás ahí mirando y dices, ostras, molaría ir ahí. Y, tanto. y yo, como sabéis, en ocasiones que he viajado solo a Japón y todo esto, y le he hecho muchas veces, poco a poco le he ido echando más a rojo a ir a sitios solo. Venga, claro, voy a ir aquí a probar. Claro, y mira, claro. digo más, lo que me habéis dicho del de béisbol, me habéis envenenado, yo voy a ir. Yo no sé si continuarán en activo sí, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, que sí. yo cuando, no lo he vuelto a ver. Si puedo, cuando vaya a Japón otra vez, voy a hacer este ejercicio de ir ahí a, a intentar batear, aunque no le daré como vosotros. Ahora, pero... nadie se va a reír de ti ni no nada problema, por el estilo, ¿no? ¿eh? O sea, no, allí no es una cosa que diga, mira... Mira el, mira el ridículo. Yo creo que, que disimulen, ¿eh? No, no, no lo sé. Disimulan, Pero ¿eh? lo digo, realmente, allí 
no tienes la sensación de, de, ningún de tipo que de... te estén riendo a tus si espaldas sí, ya, ya, ya. ni nada por el estilo. Lo puedes hacer tranquilamente. Bueno, ya ves tú, Japón, que es un sitio en el que hay veces que ves a gente vestida que dices... En vez de todo, madre verdad, mía. ¿eh? Y luego, sobre todo, en Yoyo y todos estos sitios que se juntan la, las bandas estas y demás callejeras, dices, madre mía, lo que esto hay aquí, en sí, cualquier sí, otro sí. sitio... La, lo que llamaría eh, la atención, Exactamente, ¿no? pero Mucho allí más, pasa ¿no? completamente desapercibido. ¿Cómo ha sido el tema de comida cuando ibais los dos y, por ejemplo, eh, Carlos tenía este problema de sobrepeso? Eh, ¿Dónde comíais? ¿Dónde fuera? ¿Variabais ramen? Él no, tenía nosotros que comer el más. problema que te digo es que cuando nos gusta algo repetimos hasta la saciedad. Sois pesados como Vamos yo. a lo seguro, sobre todo en la comida. ¿verdad? Vamos a lo seguro. Entonces, y por aquel entonces había en 2010 una cadena que a día de hoy ya no existe. La Eran... cerremos. Bueno, <risa> la hundiste y vosotros. <risa> es muy probable. No, sí. pero a aquellos, a aquellos no les pasaba nada porque aquellos era precio de menú y tú pagabas lo que... En 2000... Es una cadena que, ¿verdad? Eh... Claro, sí, ¿Cómo se desapareció. No, no, era... no sabemos cómo se llama porque era en, en Kanjis, no, no estaba sí, nada en sí, Romaji. Sí, sí, sí. ¿no? Y era como, por describírselo a los oyentes, una suerte, yo qué sé, de Yoshinoya o algo así, algo pero así. propio. Sí, sí, correcto. Y era muy barato, ¿verdad? estaba súper de moda, ¿eh? Había Ajá. por todas partes. Fueses eh, donde sí. fueses, al barrio que fueses, había, había una sí o sí. ¿Tú comías allí karage o...? Sí, sí, además eso. Que es que... <risa> karage con... Eran guiosas con karage, sí. ¿Y cuánto costaba? Nada, o sea... 800 yen, sí, 800 yen, 700 yen o algo así, tu, tu menú... Me han poco. enseñado una foto antes que sí, era muy sí, contundente. Sí, no, era, era importante. Pero que es, Carlos es lo que dice, que por aquel entonces tampoco pasaba nada porque, bueno, tú pagabas lo que... Y a ellos les interesaba, contra más comieses, mejor. mejor claro. Pero con mi mujer en 2000... En Vosotros no conocíais sí. el concepto de Izakaya no mi joda ahí no, en esa época, ¿no? No, no, no. Porque no, eso no, hubierais no, eh, hundido negocios, ¿lo sabéis? Es que ahora, no? eh, ahora voy a eso. Eh, Yo decir que eso soy un experto. Eh, <risa> mi mujer y yo en uno en, en uno en el viaje de 2018 en Kioto descubrimos un sitio que normalmente no sucedía nunca y era que ponía que pagando mil yens podías comer todas las guiosas que quisieras. Bueno, yo no sé hasta qué estarían acostumbrados hasta a que la que, gente llegara. Hasta claro, nosotros llegamos a 80. No está mal, eh. Roberto, Entonces, ponemos alguna foto, se puede ilustrar, pero Roberto es una persona ni, ni delgada sí, ni gorda, sí, no, y su mujer es una chica más bien suerte, delgada, que no os imaginéis aquí a... Pero claro, el, el hombre... Aún así, 80, estaban buenas. Te las ¿eh? iban trayendo de 10 en 10. Estaban buenas. Y el ¿no? hombre... Eh, y un momento primero, que ya que... Segundo, y ahí sí que a lo mejor nos dijeron, oye, no vengáis más porque no... Esto no... No interesa. Pero... Pero os dijeron algo, notasteis caso. No, 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 ni mucho menos. Nada, no. El, hombre los traía con... el hombre nos miraba como sorprendidos de decir... ¿Cómo están llegando? Joder, están ¿cómo, llegando? ¿cómo, ¿Cómo les, ¿cómo les coge ahí? Tema, les coge ahí, ¿no? ¿Cómo les, les está metiendo al <risa> tema? Pero... No, el no mi jodai, ojalá coincidamos en Japón en un futuro, porque... <risa> Estos... Todos hablarlo y sí, organizarlo. Algo... Esto, mira, a los oyentes les va a llegar en 2021. Esperemos que cuando estén escuchando esto, yo qué sé, quizás marzo o incluso más de 2021, pues podamos ir ya, que el gobierno japonés... Eh... A ver, estaría bien. Y os digo que el no me jodáis está muy bien. Está muy bien porque es una opción de izakayas, que es una tarifa plana. Igual pagas 2.000 yenes y durante dos horas puedes eh, comer, eh, o sea, beber, mejor dicho, lo que puedas. Y a veces está también tabi jodáis, que es también de taberu, de comer. Uh -huh. Y bueno, eso es un... Yo creo que nosotros, sobre todo en el tema del alcohol, <risa> yo por seguir a los amigos, yo por, por un poco... Sí, sí, por sí, seguirles sí. la cuerda, ¿no? Claro. Pero a veces era, bueno, eh, era eh, beber sí, la sí, jarra sí, sí. y no había acabado de subir esto y ya estabas picando otra vez. <risa> y la chica ya como... <risa> era rollo, era... Pero bueno, supongo que son negocios que una cosa compensa a la otra. Hombre, sí, les tiene que interesar, y no se hunden, sí, sí, no se claro, hunden. Les no... Tiene que interesar, sí, sí. Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro. Sobre todo yo, uno de los problemas que he tenido con Japón siempre es el tema cultura y sobre todo legado histórico, incluso historia de per se, que no sé tanto. ¿Vosotros os, os ha interesado cuando habéis viajado allí ¿No os ha pasado algo autocrítica un poco? ¿Que he ido a sitios y no sé bien dónde estoy? O... No, hombre, nos pasa a todos. El que no... Sí, 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 sí. A no ser que seas alguien que te dedicas a estudiar la historia de Japón... A mi mujer eso... sí se lo prepara. ¿Verdad? Y va con la guía y demás, pero no, yo voy de, con las sí, manos... Sí, tú vas como yo a lo loco. Yo ¿no? voy con las manos libres. No, yo a veces por el podcast a veces, o, o a, me ha pasado, ¿eh? que a lo mejor vas a un sitio, haces fotos, qué chulo era este templo, este lugar, este... Y luego a lo mejor, eh, ya aquí en Barcelona, en tu casa y Yo tal, me, eh, investigas y tal, después. y después dices, ostras, eh, a ver, que es, nunca es tarde, ¿no? Pero mm. que has perdido como... Claro. Es mejor saber antes. antes. Claro, claro tampoco supuesto, es que tengas claro, que hacer una carrera claro, universitaria, claro, claro. ¿no? Pero ir con un background de 
histórico donde lo que vas a visitar, yo creo que disfrutas más las Hombre, cosas. Claro, ¿no? ves cosas que te recuerdan a lo que has leído. Pero yo es triste, entiendes, claro. quizá... entiendes cosas. Claro, yo es triste porque en ese aspecto soy muy dejado, pero luego, por ejemplo, si voy a ir a un sitio, yo que me gusta mucho el cine y demás, si voy a ir a un sitio que ha sido donde se ha rodado tal cosa o lo que sea, yo también, ¿eh? llevo hasta la música de la película para, para ponerme todo ahí de ves. O sea, y en ese sí, aspecto pero luego es... a Japón Nada, es allí, nada. Libre. allí ves, ahora retomando un poquito lo que hacíamos por las noches, mi, mi atrevimiento más grande en Japón eh, fue precisamente con mi mujer. Una noche nos atrevimos al karaoke. Ah, sí. Sí, y yo lo hice en, el, en Shibuya. En Shibuya estuvimos allí una noche y nos metimos. Y mi mujer, pues, eh, venga, a ver si te atreves, no sé qué, que seguro que tienen algo en español. No había tampoco nadie así. Esto era en 2009. A ver si te atreves, digo que no me atrevo, digo, sujétame, sujétame el... Puedo ver cubata. <risa> y bueno, echa yo un vistazo y... Al... Hombre, hay Julio Iglesias a veces y... Bueno, yo terminé, Ricky Martin... Yo terminé cantando Bailar Pegados, de Sergio Dalma. Bueno, está mal, no está nada <risa> eh... mal. Y te viniste arriba, di la verdad. Me sacaron a hombros, literalmente. De allí, o sea, la gente empezó ah, sí, a... Ah, pero en un karaoke público. En un karaoke público, ah, sí, pero sí, es sí, raro sí. porque no, normalmente... No, 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 yo estuve en un karaoke Qué público. Grande. Nosotros estábamos allí tomando No, algo. Lo de, en los que son cerrados. Es que normalmente no, son no, cerrados no, no, en no, Japón. No, estos individuales. No, no, este era público. Toma ya. Este, y dije, vamos Te viniste allá. arriba, ¿no? Digo, y lo que, lo que tenga que ser, será. ¿Y la gente? Oye, pues la gente al escuchar ya en español captaron la atención. Ya capté la atención de la sala. Que ya notabas las miradas de sí, decir, sí, sí. uy, mira... Uno que no canta la canción de Mazinger. No sé si canta bien ahora Roberto, no Yo sé. Yo no lo sé, pero... Te viniste arriba, o sea... Y la gente... Alcohol lo... no habías bebido, gente... ¿no? No, 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 sí, yo no bebo alcohol. No bebo alcohol, exactamente. O sea, yo bebo... A mí me gustan mucho las bebiditas de melón y cosas sí, de estas sí, que sí, hay sí. allí en las máquinas. Ahí a lo tope. Y estas cosas sí que pruebo todo lo que sí, quieras, sí, pero sí, yo nada, sí, yo habré probado saque dos veces. Toma ya. En mi vida. Y, Carlos, y tenemos que ir a karaoke. Yo he ido, no sé si has estado, de verdad... No, no, yo no, Carlos sería... Estaremos... A... Es una experiencia que recomiendo Carlos yo. Tampoco allí... he ido tantas veces, pero sí que he ido... Yo solo he ido una. No, yo he ido muchas yo veces, ido muchas no, pero a lo mejor cada año al menos voy una vez. Y si vas con mucha gente... Pero me ha parecido curioso, Roberto, porque yo, por ejemplo, siempre a veces con amigos japoneses o gente que vive allí o lo que sea, te llevan. Y siempre es lo que decía Carlos, individual. Pues, aquel tú en tu de sala. Era, se podía ver el cruce y demás, sí, lo sí, recuerdo sí, sí. perfectamente, porque era un sitio a una altura considerable. Y ya te digo. No, yo me acuerdo, yo he hecho el ridículo a veces en karaoke. De hecho, yo, yo tengo hasta un tracklist de karaoke que más o menos domino. De... Entonces, hay mucha gente que sabe canciones en japonés, gente más friki, que se sabe canciones de Evangelion, de... que están ahí en los karaoke normalmente. Eh, aparte, en Gaika nunca he hablado del karaoke, pero es bastante curioso también, no sé si lo sabéis, que normalmente no tienen los derechos, eso es bastante curioso, no tienen los derechos de, por ejemplo, si es una canción de Evangelion, pues eh, sabéis que hay una suerte de vídeo para decorar, uh -huh, eh, pues sí. todo el tema de, las, de los lyrics sí, y sí, tal, sí, sí, sí. Y, pero normalmente no tienen los derechos de, o sea, tienen el derecho de la canción, supongo, eh, del audio en sí, pero no del vídeo que hay detrás o algo para decorar. Y ponen chorradas, no sé si la habéis visto que es bastante gracioso, <risa> no tiene nada que ver. Sí, o a lo mejor tú estás cantando Michael Jackson no sé qué, que por cierto, no cantéis nunca Michael Jackson en karaoke, os lo digo por experiencia, porque es dificilísimo cantar. Bueno, eh, Michael, Michael, Michael allí tiene mucho respeto ¿sí? por él. ¿eh? Pues o sea... es muy difícil de cantar. Ya, eh, pon, yo que sé, vado, yo que sé, de alguna que te sepas. Y no, no, es, es muy triste. Y no, yo karaoke de verdad que es una cosa... De hecho, alguna vez en este podcast he tenido a Eric, eh, y Eric, sabéis que se dedica también al mundo de la música y todo eso. Recuerdo una vez que me fui de karaoke con ellos, y había varios profesionales de... Eran, normalmente eran gente, ahora aquí una pelea de perros, eh, tan típica en España, <risa> eh, pues como os, iba de, como os estaba diciendo, venid, venid aquí a atacarnos, aquí los perros vienen aquí ya, <risa> amigos, lo sentimos, esto no, no, no pensamos que pasaría nunca, pues como decía, todo el mundo allí era profesional de la música, y yo pensaba, Eric, por ejemplo, se dedica más a las mezclas, y, pero es que encima cantaban de lujo, entonces claro, era tristísimo, yo era el único que era normal, vamos a decir, que canto como puede ser, y claro, yo estaba allí humillado, porque se ponían a cantar, yo, yo recuerdo que estaba de moda, creo que estaba la canción de Frozen esta en Japón, que pegó Ajá. muy fuerte, yo no he visto ni la película de Frozen, y había recuerdo una chica que cantaba como Los Ángeles, ¿sabes? Sí, sí, ahí. Sí, sí, y sí. luego cantaba yo Michael Jackson, no sé, sea, salía yo ahí... Pero tú eras telonero <risa> total, ¿no? Bueno, yo era, yo era... Pero no, fuera de bromas, karaoke en Japón lo recomiendo, sobre todo una experiencia entre amigos, ¿no? Uh -huh. eh, juntarte cuatro o cinco personas, normalmente ahí el concepto más es de sala, que me gustaría también probar lo que dice Roberto, ¿no? Eso. Ahí el abierto. Sí, pero normalmente allí es más... No y luego os digo más, que de cara a beber y tal sale muy barato, o incluso a veces hay algo de picar y todo esto. Sobre todo beber hay una tarifa urbana tipo no me jodáis, como uh -huh. normalmente se negocia fuera y todo esto. 
y a veces pues no sé, pagas X dinero y te puedes pedir lo que quieras, de, bebi de bebida está cubierto, eh, recordáis que tenéis una suerte de telefonillo sí, que sí, llamas sí, sí, y te sí. van trayendo más cervezas y van trayendo todo el rato <risa> continuamente y de hecho hay gente que yo no lo he hecho nunca, ¿eh? que a veces he tenido que dormir en sitios un poco tétricos, vamos a decir, o me he encontrado en sitios raros, pero en que tengo colegas que sí que han dormido, pagas más y ya te quedas a dormir ahí porque Ajá. a veces los sofás son muy cómodos y todo bueno, eso. Bueno, los sitios de internet y todo esto. Yo ahí, por ejemplo, he dormido. Sí, que dormido, sí, ¿no? sí. Yo eso. alguna vez me ha pasado que, o en ocasiones, yo he pagado, no sé si os ha pasado, tener que coger un taxi en Japón, por ejemplo, en Tokio. Yo no he cogido un taxi todavía. No en Japón. has cogido nunca no. un taxi. En Japón. Mira, eh, a ver, hay taxis normales y taxis nocturnos. Yo a veces he pagado, vais a reír, pero lo he dicho alguna vez en el podcast, creo. Eh, a lo mejor estar en Shibuya de fiesta, eh, han cerrado todo el transporte público, acabas y te queda mucho tiempo para que abran el tren otra vez y, o al día siguiente tienes que hacer algo y tienes que volver, ¿no? Igual dices, estás en Shibuya, yo qué sé, estás... Tokio es tan grande, sobre todo cuando eres un poco novato, crees que no está tan lejos. Dices, bueno, cojo un taxi que pueden ser 20 euros, 30, pues a lo mejor pagar, no os digo, os digo en serio, igual 6.000, 7.000 millones de taxi, yo solo, porque a lo mejor estabas y otra persona iba para otro lado, o, y er, son caros, los taxis nocturnos son sí, realmente... Sí, sí, sí. Y los diurnos también. Sí, ¿eh? sí, sí. Los sí. guantes blancos se pagan. Sí, es, esa puntilla del taxi tan tan chunga y sobre todo a ver si podés compartir el taxi tres, claro, cuatro personas, claro, pero a veces claro, claro. si te pilla solo... No, coge... yo he cogido autobús, he cogido tren y... Mira, he cogido muchas para... veces taxi, te vas a reír, tú que lo conoces con el amigo Steve, en Ajá, el tema de videojuegos retro. Sí, sí, sí. Con el amigo Steve a veces hemos ido tan cargados, nos hemos encontrado en sitios que no podíamos ni movernos, ya hay tantos videojuegos que llevábamos encima, que cogíamos un taxi, aunque fuera la estación y por lo menos allí ya, o una oficina de correos. Yo una oficina de correos sí que lo... No, pero taxi sí que, sí que he cogido mucho, sí que... He cogido karaoke, taxis, eh, medios de transporte, tantos sitios, la verdad que hemos estado en Japón. Habéis sido, por ejemplo, algo muy típico y que ya no existe tampoco, el mercado de, de pescado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El sí, de Tokio. Sí, 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 ¿Estuviste sí, también? La lonja, ¿Cómo de, es el de, Tokio, sí, la lonja de pescado. La lonja de pescado sí, sí, que sí, ya sí, la han trasladado. Que, pues decían que era la, una de las más grandes del mundo. Sí, sí, sí. De hecho, vosotros... ¿Fuisteis igual cuando yo o en esos años que podíamos entrar libremente? Que correcto, luego, correcto, ¿verdad? sí, sí, sí. Fue, fue creo que nuestro único madrugón. Sí, eh, o sea, <risa> yo fui de empalme de fiesta con unos amigos. <risa> Mucho mejor. Sí, fue mejor, fue mejor. Mucho que mejor. Desayunamos allí. Sí, lo hacían sí. en un pequeño... No sé, sí, era era imposible entrar porque había 300 personas siempre. Un era un, sí. un sitio súper pequeño. Ajá, ajá. Tenía esa fama de que era el mejor. Sí. Eso ponían las guías, y, pero no lo imposible, podías Imposible, imposible. Sí. No, 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 nosotros fuimos a otros, sabéis que había otros restaurantes pequeñitos allí mm. y fuimos a uno cualquiera y aún así estaba buenísimo. Yeah. ¿sabes? De, esto me ha atacado aquí ya, no sé, no sé qué era ya. Han pasado ratas, perros y no sé si era una hoja. Es el señor de las bestias. No sé qué era. ¿Qué, qué era? ¿Una cucaracha? Era un, no, no. no sé qué diablos, una era cigarra. Un, quizás un quizás una cigarra. Eso, japonesa, una o, 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 o una mantis religiosa. Esto, los, eh. los oyentes nos van a creer. Andate con ojo, porque esos bichos <risa> luego te matan. Eh. Se Primero avisan, luego matan. Se comen la cabeza. Los ¿no? oyentes no van a creer nada, pero ha sucedido, <risa> amigos. Me ha atacado en la cara. Que hablando de ataques, sí. la famosa... Bueno, esto lo contará Carlos. La famosa... <risa> Os atacaron abeja, insectos japoneses. Pa, a ver. Pon, japonés, ¿sí? este, lo vimos en primera persona. Oh, te atacó a ti, a ver, cuéntanos. No corrí yo, nada. Le atacó él a... Ah, tú atacaste al bicho, ¿no? No, no. Lo vi y pensaba que era un colibrí. ¿Tú piensas que, Pensaba que, era un piensa que Carlos, para aquel entonces, se, se podía haber enfrentado a Godzilla sin ningún Sí, ah, sí por lo que ha contado, sí. Tú, tú. Pero, fue Pero a ver, caso... confundir una abeja con un colibrí es un poco, ¿no? ¿Cómo es? Hay que verlas, el tamaño que tienen. Sí, ¿no? Y los colores, el, el naranja que tiene es súper chillón. Y claro, estaba parado en el aire y yo lo veía y digo, eso no puede ser una abeja. O sea, yo lo primero que pensé, digo, mira, un colibrí, que son muy pequeños. Claro, claro. Pero es que le sacaba una cuarta a un colibrí, aquello que... Pero la cabeza no era de colibrí, ni tenía pico, ni no, nada, pero es no, igual, ¿no? No lo ves, claro, lo, lo ves... Intuye, lejos, claro, claro. Dice, colibrí, mira colibrí. Claro, me fui acercando hasta que lo vi. Y cuando lo vi, la molestaría y... Imagínate 200 kilos de carne... Contra corriendo, una abeja japonesa. Parque. ¿Pero dónde eran yo y dónde era esto? No, de, no, sí, puede ser que fuese pero, fuese yo, 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 Puede ser, puede ser. Ahora no lo recuerdo. Ah, sí, fue yo, yo, que le hice la foto al cartel. Sí. Digo, mira, han puesto aquí un cartel sí, de alerta. Sí, había un y cartel. Y se ve que el cartel... No, alerta, no, avispa. No, 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 qué exagerado, ¿sabes? No, no, mira que me está exagerado. Qué exagerada esta gente, pero sí, sí. Además, luego me, me metió el miedo en el cuerpo porque no sé de dónde lo sacó que su picadura era mortal. En el momento que te picaba, morías. O sea, en una muerte dolorosa al 100%. Y que sí, que lo había leído, que no sé qué. No te bueno, ya ¿no? ibas con para, la mosca esa de decir... Para la gente que es alérgica, una picadura de sal... La Puede mata. ser... Eh, claro, no, no, porque claro, inyectas claro. mucha cantidad de, claro, de toxina. Claro. Sí, no, sí que... Sí, s
pero a él le atacaron cientos y a ti con unos una cuantos, te... uno, una ya te... A ti con pero una bueno, te en el caso de, de Carlos en esa época tenía que atacarle mucho, ¿no? Había no, mucho, a mí sí me picaba una, mucho cuerpo pues, ahí no para... Te digo que a Carlos entre, entre Godzilla y Gamera hubiesen tenido problemas para... Para bueno, amigos, eh, pasa un poco de todo por aquí, porque esto no es vídeo, pero pasa un poco de todo. Hay mantis, avispas, abejas, ratas, eh, eh, lobas, no sé, un poco de todo aquí. De... Vamos a dejarlo porque llevamos casi 40 minutos. Eh, un placer hablar de nuevo aquí con los amigos eh, Carlos y Roberto. Carlos Hernández y Roberto Mateos de Japón, de sus experiencias, sus, un poco, sus aventurillas y muchas gracias por estar aquí. No, a ti, por favor. Esperemos placer, que podamos estar pronto de nuevo aquí, incluso en Japón, a ver si podemos coincidir en un futuro en ¿Se viajes. Se hablar de hacer un viaje. ¿Verdad? Es importante que nos dejen entrar al país. Es sí, es y importante. si no, pues bueno. No. Porque además, como vayas, como vayas muy seguido, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, a mí me pasó en el 2009, te miran 2010, mucho, se sí. miran como diciendo... ¿Por qué vienes dos veces seguidas sí, sí. aquí? O sea, ¿qué, qué tramas? Solo una vez. ¿Qué estás tramando? Tú sabes que yo voy una vez al año <risa> sí. normalmente, pero una vez fui cada seis meses. Eh, hice, entonces, ¿te acuerdas que aquella vez, el, el, además creo que entraba por Osaka también y el, el, los de inmigración se lo miraron más, ¿no? Como diciendo, este tío, sí, 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 ¿qué sí, pasa? Sí, ¿no? Aquí sí, este sí. algo vende, no algo limpio, hace. No, 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 este, limpio, eh, claro. Veía el pasaporte, veía más sellos ahí que claro, de Japón claro, que un tonto claro, claro, y encima claro. dice, a ver, si hace seis meses que salió este tío aquí, es un inmigrante <risa> ilegal. En fin, amigos, muchas gracias por escuchar. Yo creo que un placer estar aquí con los amigos de charla y espero que os esté gustando esta tercera temporada, un poco diferente porque no puedo estar en Japón, pero estoy aquí en buena compañía, en Barcelona, con amigos que han ido a Japón y es un poco esta nostalgia que decía Carlos, ¿no? De... Eso ya no todo ayuda, vida. todo ayuda. ¿Verdad? De un poco juntarnos. Llevarlo mejor, sí, Claro, sí, sí, pues sí. bueno, matamos un poco el mono y espero que cuando estéis escuchando ya esto se pueda viajar al país del sol naciente y disfrutéis de viajes o de programar y, y pensar en nuevos futuros viajes ahí al archipiélago nipón como hacemos nosotros y que merece es, la pena realmente merece, sí, muchísimo, sí, sí, merece sí. muchísimo la pena el año que vayas ¿eh? es un viaje que merece la pena y cualquier estación Japón sí. tiene primavera en ¿verdad? otoño los colores sí, sí, sí. Es... todo todo es bonito el momiji este cuando es el otoño muy bonito sí sí Amigos, los veo con ganas, yo no sé si decirles de grabar otro programa y todo, porque yo creo que esto es excesivo, pero bueno, eh, quién sabe, aquí de momento cortamos este, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio de Gaikan, Japan Limited Podcast, quizá con Carlos, quizás con Roberto, pero seguramente siempre hablando de Japón, y en este caso desde aquí, desde Barcelona. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Mátane! Y se lo he dicho sí, mil sí, veces. Sí, que nosotros lo miramos decir, todo. Ojalá yo tuviese esa facilidad de decir. Que lo, y a lo mejor lo tengo, ¿eh? Sí, pero sí, sí, digo, sí. Pero no me gusta la me sensación miro, de. Lo repienso, de me metido la pata, lo, ¿sabes? Sí, 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 A mí no. esa sensación de por no haber mirado. Eh, me he gastado. Te sientes muy mal. Más, sí, sí, me claro, siento claro. Como una, sí, sí. Como una pata en el culo. Vamos a grabar, era venga que se incorpore. Oye, cuando quieras. Está... Sí, 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 dale, hazlo cuando quieras. Sí, sí, vamos a hacer otro, sí, un tercero este ahí. Ya te digo que... Por el segundo no sé si estará entero. No, creo que con aquí puedo recuperar algo, pero le metió la pata. ¿Ves? Ahora está grabando y está, no sé, tío. Hay que darle dos veces, ¿ves? Están los dos. <risa> cosas que pasan. Nunca voy a, a pasar. Ver, volverá, nunca, ¿eh? volverá. Sí, volverá, seguro, volverá. Ya te digo. Si están muy cariñosos. Y depende, puede, depende. Ya todo. Hecho, dos minutos, dos minutos han pasado ya, pero bueno. Se vamos puede a alargar, se sí, puede sí. alargar. No, es que pierde la noción del tiempo. Es el amo. Completamente. Vamos a grabar otro. Si hablando caña, de turismo, sí, te he visto sí, ya sí. muy lanzado. Vamos a ir. De... Dale caña, dale caña. Si yo no. Mira, ni me acuerdo que está esto, ¿eh? Sí, no, es lo suyo. Contigo. Es que es lo suyo. Aquí sí, mirando no ratitas problema. y cosas. Joder, de... este, pero no, es un show. No hay problema, es increíble. Nunca había visto tantas con esa fama. Sí, sí, sí. Están sanas. Y están sanas, ¿eh? Están ahí. Parpajo así. Total, total. Brutal. Vamos brutal. a darle, vamos a darle ahí de... Dale caña. Mientras me guíes por donde quieres sí, ir. Sí, vamos ahí a Yo improvisar. Te... Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast. Hola. No, me parece que no está por la... Sí, sí, es que venía... Por sí. Es que ha venido y todo, ¿eh? O sea, ya es lo último, mira. La... Es, es muy grande ya esto, ¿eh? Te lo juro que ha venido como a pedir, ¿eh? Mira, mira. Esta me la llevo de la casa y todo. Mira, mira. Ay, ay, ay. La ha visto, la ha visto. No. Se lo ha hecho entero, se lo ha hecho en dos, porque es no, muy no, grande. No, no, no. Uy, uy, uy. Que no tenemos uy, 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 ya, ya. No, esto lo corto, esto no. Se ha, se ha parado ahí. Es que es muy grande, ¿eh? Qué grande. Oh, ya está ahí. Ya se ha ido, ya se ha ido. Ya nos hemos venido muy arriba. Vamos a retomar.
Como te decía Roberto, ¿dónde te gustaría ir? ¿Dónde, dónde crees que, que, te, que, os, que os falta, yo que sé, Okinawa? Madre, sí, bueno, eh, lo que hay. No le caña lo que quieras, ¿eh? Nosotros sí, hay... nos apuntamos. Ver, ¿no? <risa> Hemos dado la, la, las cestas a los... Sí, sí, le hemos tirado a las ratas y todo, tío. ¿Ah, sí? Venían como a... ¿En serio? Sí, sí, las ratas las has traído tú, que eres el flautista de Amelie. Pero unas ratones tienen maravillas, son bonitas, están limpias, ¿eh? Están ganas Tra... de adoptarlas. Sí, 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 Atraigo a las ratas y a las mujeres, es un don. <risa> <risa> es verdad. Oye, un monster de eso, ¿eh? Ah, no, yo por mí, si sí, ya te digo que es que si no lo voy a. 